Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non pubblico da 10 giorni o poco meno di 10 giorni, l'ultimo video è stato il video reaction al trailer di Sonic 2 e per questo mi scuso per questa mancanza. Però possiamo dire che si sì, ricomincia con un video abbastanza importante per questo canale, visto che questa è la recensione di Spider-Man No Way Home. Recensione prima no spoiler e poi con spoiler. Penso in realtà che questo video si dividerà un po' in modo non molto equo perché la parte no spoiler sarà veramente minima in confronto a quella spoiler perché ho tantissime cose da dire su questo film. Da buon tipo mainstream quale sono, potete capire che Spider-Man No Way Home è il film che attendevo di più quest'anno. E sinceramente non penso neanche di essere stato l'unico. Quindi appena ho scoperto e saputo che non sarei andato a vedere il film al day one, quindi il 15 dicembre, si è messo a piangere il cuore, il cervello, il fegato, i polmoni, tutti gli organi interni. E ovviamente anch'io. E infatti ho visto Spider-Man No Way Home solamente domenica, domenica 19, verso le 4.30 del pomeriggio. E ragazzi, so che la mia reazione a questo film potesse essere prevedibile in qualche modo, ma... Che film, che gran film, o meglio, che gran fanservice. Perché per quanto riguarda il film vero e proprio, sono un po' combattuto, l'ho già detto su Instagram, dove tra l'altro ho fatto anche una mini recensione, quindi vi invito in caso a seguirmi anche lì su Instagram, perché faccio questi post uh, con uh, le mini recensioni dei prodotti che vedo. Ma prima di iniziare con questa recensione, no spoiler e spoiler di Spider-Man No Way Home, vi invito a seguirmi appunto su tutti i miei social, Instagram che ho già citato, TikTok e Twitter, tutto in descrizione, e in descrizione trovate anche il link per acquistare questa stupenda t-shirt da Pumpling, ovviamente a tema Spider-Man No Way Home, e se al momento del pagamento inserirete il codice il pensiero 4, il sito vi regalerà un paio di calze. E non solo, perché da qualche giorno, infatti, oltre al paio di calze gratuite, vi verrà dato il 20% di quello che spendete in cashback. Per esempio, se spendete 40 euro su Pumpling, sul vostro profilo verranno caricati 8 euro da poter spendere in un ordine successivo. Quindi, ripeto, se volete la t-shirt che indosso oggi con questo stile stupendo di Spider-Man No Way Home, Trovate il link di Pumpling in descrizione, codice il pensiero 4 per avere tutte le agevolazioni che vi ho detto. Tra l'altro il codice è anche compatibile con tutte le promozioni del sito, quindi andate tranquilli. Ma adesso parliamo di Spider-Man No Way Home, prima con la parte no spoiler, naturalmente. Ho detto prima che la parte no spoiler non sarebbe stata così tanto corposa, perché sostanzialmente non ho molto da dire senza fare spoiler, perché con questo genere di film, quindi... Zeppo di fanservice bisogna parlare dettagliatamente, però per chi è ancora più sfortunato di me non è riuscito a vedere il film, vi dico che questo film mi è piaciuto, mi è piaciuto anche tanto, devo ammettere. Il problema è che non mi è piaciuto perché è un film, ma mi è piaciuto perché sono un fan di Spider-Man, mi è piaciuto perché adoro il fanservice quando è servito bene, e infatti, come dicono molti, questo Spider-Man No Way Home è solamente un regalo per i fan di Spider-Man, non è proprio un film. Certo, loro lo hanno fatto con l'idea di fare un film, però possiamo capire che non sono riuscito usciti molto nel loro intento. Infatti nella trama ci sono un casino, davvero un casino di crateri di trama, non nemmeno buchi. E l'espediente narrativo che hanno usato per far causare tutto è un po' troppo esagerato. E io speravo davvero che non fosse questo l'espediente usato, perché si vedeva nel trailer e io già lì speravo non, eh, non succedesse realmente questo. Speravo fosse in qualche modo collegato a quello che abbiamo visto prima nel Marvel Cinematic Universe, e invece no, sfortunatamente. Se mi seguite sapete che tra i tre Spider-Man cinematografici il mio preferito è quello di Tom Holland. E infatti non sono andato a vedere questo film solo perché si rumoreggiava la presenza di Tobey Maguire ed Andrew Garfield e solo perché si vedevano nei trailer altri villain de degli altri Spider-Man. Ma sono andato a vederlo anche per capire effettivamente cosa sarebbe successo allo Spider-Man di Tom Holland dopo il cliffhanger di Spider-Man Far From Home, quindi Mysterio che svela al mondo intero che Peter Parker è Spider-Man. Non è un enorme spoiler anche perché i primi minuti del film sono stati rilasciati prima dell'uscita, ma il film inizia proprio nell'esatto momento successivo a Spider-Man Far From Home, la stessa ambientazione, la stessa scena anche, con una censura che sul momento mi ha fatto ridere, non ripensandoci magari non è che facesse così ridere ma è stato inaspettato, però il modo in cui ci hanno fatto entrare nell'ambiente di questo Spider-Man No Way Home mi è piaciuto. Parlando dello sviluppo del film, ho trovato delle differenze tra le tre parti, quindi l'inizio, lo svolgimento e la fine. Infatti l'inizio è comunque molto lento, ma perché in qualche modo ti devono presentare quello che è successo, tutte le conseguenze, anche se sono un po' troppo facili in confronto a quello che mi aspettavo. Infatti non si sente tantissimo il peso della, della scoperta del mondo intero, dell'identità di Spider-Man, cosa che invece avrei voluto assolutamente. Quindi 
sì, l'inizio è un po' lento, ma comunque mi è piaciuto. La parte centrale è anche essa lenta, a parte qualche scena d'azione che mi è piaciuta, perché la scena sul ponte, che ormai sapevamo anche in realtà prima dell'uscita del film, perché usciva materiale promozionale solamente sulla scena del ponte, ecco, quella scena di combattimento mi è piaciuta tantissimo con il Dr. Octopus, che in questo film, al contrario del primissimo trailer del 23 agosto, sembra effettivamente una persona e non un videogioco. Poi parleremo della CGI in questa parte no spoiler. A parte scene d'azione come questa, anche la parte centrale è lenta, ci sono molte battute, a volte si, si esagera con le battute, infatti non sempre ho riso e molto spesso ho pensato basta. Adesso basta con queste battute, avete un po' rotto. Ma la parte finale, che reputo iniziare nel momento in cui si passa alla Stato della Libertà, quella l'ho trovata non lenta, ma davvero troppo veloce. Mi è sembrato si risolvesse tutto in corsa. E possiamo dirlo che quella è la parte più concentrata nel fanservice, perché succedono delle cose che, beh, un fan di Spider-Man come me non può che apprezzare. Anche se ho qualcosa da ridire anche in questo caso, però ne parleremo nella parte spoiler. Come ho detto prima, volevo parlarvi anche della CGI, perché sappiamo che la CGI, nonostante i tempi che sono naturalmente migliorati in confronto, non so, al 2002 con Spider-Man di Raimi, la CGI dei tre film con Tom Holland non è che sia questo granché. E sfortunatamente anche anche in Spider-Man No Way Home questo problema si nota, ci sono delle scene che sembrano davvero molto molto finte. Una soprattutto che mi ricapita di vedere su TikTok, questi geni che riprendono lo schermo del cinema, una di queste scene che è spoiler quindi ne parleremo dopo, sembra davvero molto molto finta, sembra un fan made, o peggio, un videogioco dell'inizio anni 2000. Visto che abbiamo parlato della comicità di questo film, ammetto che sì, è stata abbastanza pesante nella maggior parte dei casi. Battute che letteralmente diventavano anticlimatiche, per esempio senza spoiler, all'inizio c'è la tensione che hanno scoperto Peter Parker come Spider-Man, hanno scoperto che ha ucciso Mysterio e MJ e Peter vanno a casa di May e lì troviamo un, una gag continua che ho trovato davvero molto anticlimatica con la tensione che ti volevano o almeno io volevo provare in quel momento. E questa sfortunatamente non è neanche l'ultima volta. Succede tante volte sia in momenti di tensione che vengono spezzati con questa comicità, a volte è davvero becera, senza, senza neanche una battuta o una gag che faccia ridere, ma questa stessa comicità con battute che vengono anche ripetute a volte, come nella scena a casa della, della nonna, se non sbaglio, di Ned, in quella scena io avrei preferito provare un altro tipo di sensazione, che viene sfortunatamente rovinata da alcune situazioni che si vengono a creare. Ho già citato una scena di combattimento, cioè quella sul ponte, ma ce ne sono altre. Ce ne sono altre, si è notra nella battaglia finale, ce ne sono altre tre, altre tre e quattro. La maggior parte di queste mi sono piaciute, anche se ammetto che quella finale si è svolta davvero in modo velocissimo, però tutto sommato le scene d'azione, se non qualche problema di CGI, quella, per quanto mi riguarda, gasano un botto. Prima di passare a parlare del finale delle post-credit, parliamo dei villain, perché in, questi, in questo film tornano i villain degli altri film di Spider-Man tornano Doctor Octopus, Green Goblin, Sandman, Lizard ed Electro. A quanto pare in questo film non hanno voluto creare effettivamente i Sinistri 6, anche se avrei qualcosa da ridire visto che c'è una post-credit, ma è semplicemente un gruppo di villain che viene portato nel loro universo, nulla di, di organizzato. I personaggi che mi sono piaciuti di più sono assolutamente Doctor Octopus e Green Goblin, mentre gli altri tre che rimangono, quindi Sandman, Lizard ed Electro, soprattutto Electro, hanno tantissimi problemi e alcune cose che effettivamente non non vengono spiegate, ci sono dei problemi anche al, per quanto riguarda la trama e alcune spiegazioni date tanto per. Però andando anche un po' contro a qualcuno che dice che i due villain, quindi Green Goblin e Doctor Octopus, siano un po' cartuneschi, e in effetti è vero, ammetto che i due personaggi mi sono comunque piaciuti. Soprattutto Green Goblin, che in questo film fa notare ancora di più la sua dualità tra il Green Goblin e Norman Osborn. Ammetto, dopo ormai 23 minuti di registrazione, il video non sarà di 23 minuti sic sicuramente, che avendo visto il film dopo 4 giorni, dall'uscita al cinema, beh, gli spoiler me li sono beccati. Mi sono beccato spoiler di cose che comunque erano già prevedibili, con i rumor e le teorie di, dei fan, ma anche se erano cose che erano molto prevedibili, mi è dispiaciuto vedere questi leak e spoiler e gente idiota che riprende lo schermo del cinema. Non mettendo né un alert spoiler, oppure pubblicando un video su YouTube con il titolo Spoiler Spider-Man No Way Home, però nella copertina lo spoiler svelato a tutti gli effetti. Dalla regia mi dicono grandi geni queste persone. E infatti sarà anche per questo che mi sono rovinato alcuni momenti. Passiamo a parlare del finale, perché... Sinceramente l'ho trovato molto interessante e inaspettato soprattutto e non vedo l'ora di scoprire cosa succederà allo Spider-Man di Tom Holland in futuro. Anche se in realtà 
quello che succede nel finale lo trovo molto stupido, tanto quanto il, l'incipit del film che fa scattare tutto, tutto questo problema nel multiverso, anche se lo trovo molto stupido mi è piaciuto, perché infatti comunque alla fine, ripeto, questo è un regalo da parte di, di Marvel ai fan di Spider-Man. L'ho voluto leggere così, certo non è proprio la migliore scusa per dare un voto in più a Spider-Man No Way Home, però... Sinceramente, se dovessi dargli un voto, secondo quello che è realmente, non supererebbe nemmeno il 7. Però il voto di pancia, effettivo, ve lo dico alla fine. Il voto che comunque rimarrà a Spider-Man No Way Home dopo questa mia prima visione. Spero non cambi poi con le altre visioni ad aprile, perché non penso di andarlo a rivedere in sala. Magari eh, lo vedrò quando arriverà il Blu-ray, perché naturalmente lo prenderò. Comunque il finale mi ha lasciato un senso di amarezza che non mi sarei aspettato. Da, da questo film, anche se Tom Holland aveva detto che sarebbe stato un film brutale, un film tristissimo, si sarebbe pianto più volte, in effetti è quasi successo più volte, una volta sicuro, ma eh, più volte no per quanto mi riguarda, però questa brutalità sinceramente non l'ho vista più di tanto, se non in due scene contate, però naturalmente lui ha dovuto fare la, il tour promozionale, ha dovuto dire per forza qualcosa, anche perché da, dall'altra parte non hanno aiutato molto i poster che sono orribili, se guardate il 90% dei post di Spider-Man No Way Home è terribile, fanno più schifo di alcuni fan made fatti male. Componenti grafiche utilizzate più volte con tute differenti solo per mettere un po' di modifiche o un braccio spostato di Doctor Strange diversamente da come era nel poster precedente o ancora mh, screenshot dal trailer che vengono modificati con Photoshop ma la versione, la primissima versione di Photoshop. Terribile, te- terribile. Sapevano anche loro che non sarebbe servita davvero così tanto una, una campagna promozionale grafica Eh, I trailer sì, sono serviti perché hanno aumentato l'hype, anzi c'è stato più hype in realtà per aspettare i trailer che proprio quando sono usciti i trailer, in ogni caso i trailer almeno sono serviti. Però sapevano anche loro che i poster comunque non se li sarebbe cagati quasi nessuno. E quindi non ci hanno proprio speso tantissimo, però stanno usando questa roba anche per altri film, infatti il il poster di Uncharted è inguardabile, anzi forse peggio di tutti quelli di Spider-Man. Sono due le cose, o odiano Tom Holland e non penso perché in questo momento è quello che forse sta portando più soldi a Sony, oppure sono incompetenti i grafici di Sony, non non so dirvelo. Avevo detto in realtà che la parte no spoiler sarebbe stata corta, ma no, dobbiamo ancora parlare delle post credit, quindi in realtà questo video forse supererà la recensione di The Suicide Squad, che al momento è la recensione più lunga che c'è sul canale, con quasi 30 minuti di video. Passando alle post credit, sono due, una più post credit dell'altra, perché non mi sarei aspettato che alcuni rumor si ehm, avverassero, o comunque si rivelassero veri, e infatti in una post credit vediamo quello che comunque ci spoilerà o meglio ci teasera il futuro di Spider-Man, io infatti penso sia più il futuro di Spider-Man che di qualcun altro, poi ne parliamo nella parte spoiler, mentre nel, nel secondo, nella seconda post credit abbiamo un, uno sguardo al futuro di un altro personaggio del film, non vi dico altro per non incorrere in spoiler, ma questa seconda post credit, questa seconda Scusate, questa seconda post credit mi ha fatto salire l'hype per un futuro film per cui avevo già molto hype, quindi sì, non vedo l'ora di vedere quest'altro film. Bene, ora che abbiamo parlato un po', un po', senza spoiler, di Spider-Man No Way Home, parlo da 30 minuti più o meno, ma sicuramente con i tagli questo video, eh, questa parte arriverà molto meno. Ora che abbiamo parlato senza spoiler di Spider-Man No Way Home, passiamo al voto e poi parliamo con spoiler del film. Se dovessi dare un voto... Più di di, di cervello che di pancia, perché oggi ascolterò la pancia per Spider-Man No Way Home e non il cervello, quindi con tutti questi problemi che ho trovato, che non potevo dirvi in realtà nella parte spoiler, eh, no spoiler, se dovessi dire il voto, appunto non supererebbe il 7, un 6, 6 e mezzo, ma siccome l'ho visto con un hype della Madonna e sinceramente ho voluto un po' spegnere il cervello anche se qualche domanda me la sono fatta, il voto che do a Spider-Man No Way Home è un 8. Non voglio andare oltre perché sarebbe esagerato, anche se ho pianto, ho riso, non in tutti i casi, ma ho riso, e mi sono anche incuriosito ancora di più ehm, per il futuro di Spider-Man, per me sarebbe un po' esagerato superare l'otto come voto finale. Poi magari spero di no, ma con la seconda visione che avverrà fra cinque mesi il, il film mi piacerà di più o di meno, dipende, speriamo non di meno, però vi faccio sapere che la mia top film di Spider-Man cambia e infatti 
tutti, se, se sempre dovessi fare un pensiero più oggettivo, No Way Home non sarebbe nemmeno nella top 3 dei film di Spider-Man, ma siccome voglio ragionare di pancia per quanto riguarda questo film, per quanto mi riguarda sta al primo posto, seguito da Spider-Man Un Nuovo Universo e Spider-Man Far From Home. Questa è la mia top 3. Ma ragazzi, adesso dopo più di 30 minuti di registrazione passiamo alla parte spoiler di questa recensione, quindi se ancora non avete visto Spider-Man No Way Home, uscite immediatamente da questo video perché ci saranno spoiler tra 3, 2, 1. Bene, iniziamo subitissimo a parlare del grande cameo che c'è all'inizio del film e che mi ero spoilerato. Infatti Daredevil compare per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe con il volto di Charlie Cox ancora una volta ed è l'avvocato um, di Peter Parker. Come molti rumor avevano già detto anni e anni fa, vi ricordo che si parlava di Daredevil come avvocato di Spider-Man già dopo l'uscita di Far From Home, quindi con la scoperta dell'identità di Peter, di, di Spider-Man, ed effettivamente è stato così. Mi sono stupito di vedere Daredevil nei leak, più che nel, nel, nel film perché me lo aspettavo, e sono felice che anche in Okai ci sia in qualche modo un collegamento a Daredevil. Non voglio dire molto perché magari non avete visto il quinto episodio di Okai. Anche se la scena la conoscevo già, quanto mi è piaciuto vedere interagire Daredevil e Spider-Man sul grande schermo. Soprattutto perché mi è piaciuto anche il modo in cui ci hanno voluto presentare, per chi magari non conoscesse il personaggio, Matt Murdock come un uomo con dei superpoteri perché riesce a prendere il mattone che i fan di Mysterio lanciano in casa di Peter anche prima di Peter che ormai scoperto come Spider-Man poteva anche usare la ragnatela per salvare Matt Murdock Matt Murdock e invece no l'avvocato che è un buon avvocato prende il mattone prima di Peter e questo è il primo cameo che da fan mi ha fatto saltare sulla sedia più durante il leak, però sarei saltato un po' di più se non mi fossi spoilerato già il, la sua presenza con dei leak, grazie tizi sui social. Come ho già detto, la parte iniziale viene un po' rovinata dalla comicità, infatti nel, nel momento in cui avrei, avrei voluto provare più tensione, cioè la, la scoperta effettiva dell'identità, dell a casa di me ci sono May ed Eppi che litigano, Eppi che piange, in, fra intendimenti con, con May e quello che stavano facendo MJ e Peter in camera, e secondo me tutto questo ha un po' rovinato tutta la scena. Poi si passa a una carrellata di scene in cui ehm, Peter e i suoi amici chiedono di entrare nelle, nelle, nelle università e vengono rifiutati da tutte le università perché hanno collegamenti a Spider-Man. Uno tra l'altro è Spider-Man, quindi peggio ancora. Io continuo a dire che l'MJ di Zendaya e il, il Peter di Tom Holland abbiano la miglior chimica vista in un film di Spider-Man. Penso siate un po' d'accordo con me dicendo che nella trilogia di Raimi la coppia Peter-MJ sia insopportabile, MJ è davvero pazza e insopportabile a sua volta, si aggiusta un po' il tiro con la coppia Andrew Garfield e Emma Stone ma solo perché effettivamente loro erano fidanzati durante le riprese quindi c'era un po' più di chimica, come in teoria anche Tom Holland e Zendaya, loro dovrebbero essere fidanzati nella realtà, ma non mi cambia molto. Si aggiusta un po' il tiro con Peter, Gwen in The Amazing Spider-Man, ma anche grazie al, uh, al regista che comunque è specializzato in uh, commedie romantiche, quindi chi meglio di lui sa creare un, un ambiente romantico tra, tra due personaggi, soprattutto se hanno un legame affettivo anche nella realtà. Ma nonostante questo continuo a preferire la coppia MJ Michelle Jones Watson, perché io non ricordavo si chiamasse Watson anche nel, nel Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare è Michelle Jones Watson. E in questo film la loro coppia risulta ancora migliore in confronto agli altri due Spider-Man. Tanto che quando, spoiler, ormai tanto siamo nella parte spoiler, quando compaiono gli altri Spider-Man di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, anche loro accentuano il fatto che a tutti gli effetti la coppia che stanno guardando sia migliore della loro. Tobey Maguire dice che è complicato ma si è sistemato un po' tutto. Sfortunato Tobey Maguire perché io con Mary Jane, con la tua Mary Jane, non riuscirei a stare assolutamente. Andrew Garfield, poretto, ha perso Gwen in The Amazing Spider-Man 2 e quindi non si capisce in realtà in che momento della sua vita sentimentale sia e a proposito poi parliamo della scena in cui Andrew Garfield salva MJ però lo ripeto ancora una volta Tom Holland e Zendaya sono la miglior coppia a livello di Spider-Man cinematografici adesso parliamo dell'incipit da dove parte tutto questo mega problema con il multiverso che in realtà poi viene sistemato subito però a caro prezzo per qualcuno questo stupido davvero stupido incipit dell'incantesimo di Doctor Strange rovinato da Peter Parker solamente perché continuano a far diventare questo Peter Parker un bambino e anzi ho preferito che Doctor Strange comunque lo, eh, lo svelasse, lo, lo, lo dicesse tranquillamente, mi dimentico che sei un bambino tutto sommato. 
E questo salva un po' tutto, anche il fatto che avrebbe potuto chiedere un altro genere di incantesimo. Ci sono un botto di meme che dicono, che spiegano che Peter avrebbe potuto chiedere cancella a tutti il, il ricordo di aver visto il video di Misterio e si sistemava tutto, sinceramente. Però non sarebbe partito il film. Anche in Endgame sarebbero potuti tornare indietro nel momento del, dello schiocco di dita con Captain Marvel che avrebbe ucciso Thanos in due secondi, però non sarebbe partito il film. Però comunque non possiamo farci nulla. In tutto questo comunque non mi piace il modo in cui è partito tutto. Comunque, ripeto, l'incantesimo lo trovo davvero un pretesto stupido per far iniziare tutto, anche perché ci ripresentano un Peter non responsabile. E fortunatamente alla fine di questo film sembra essere diventato a tutti gli effetti Spider-Man. Quindi, come dicono molti, questa trilogia di Tom Holland è letteralmente l'inizio di Spider-Man, l'origin story di Spider-Man. Quello che noi abbiamo visto in 20 minuti di film di Sam Raimi, del primo Spider-Man, o 20 minuti del, di Amazing Spider-Man di Web, qui l'abbiamo visto con tre film interi. E anche se appunto rendono questo Peter Parker molto irresponsabile in questi tre film, ho appunto apprezzato il finale, dove ci fanno vedere veramente lo Spider-Man di Tom Holland. Dopo l'incantesimo, che comunque a livello di CGI ci sta, mi è piaciuto molto anche il fatto degli anelli che si... Ops degli anelli che si uh, muovono e mh, servono appunto a far entrare gli altri personaggi all'interno del, dell'universo. Dopo questa scena c'è una battuta con Flash, ma vabbè questo lasciamolo da parte, che è un altro buco di trama, o meglio buco di dialogo, cioè non, non ha senso proprio il dialogo, eh, perché lui viene, mh, viene fatto entrare al, all'MIT, mentre loro no perché c'entrano con Spider-Man, ma anche Flash dice di essere amico di Peter Parker, quindi vabbè, lasciamo perdere, è un altro problema che non, non voglio, su cui non voglio fermarmi perché ce ne sarebbero tantissimi di questo, di questo genere. Dopo questa battuta con Flash c'è la scena, la famosa scena del ponte, che è stata rilasciata interamente forse dal, da diverse foto e video pubblicati prima del film, in cui compare per la primissima volta il primo personaggio da un altro universo. Infatti abbiamo Doctor Octopus interpretato da Alfred Molina che sembra più umano in questo film in confronto al primo trailer. La scena, come ho già detto nella parte no spoiler, mi è piaciuta, mi è piaciuta anche tanto. A parte qualche piccolissimo problema di CGI, in generale è fatta bene in questa scena. E quindi non ho tantissimo da dire anche perché ne ho già parlato prima. Sì, mi è dispiaciuto non vedere proprio un combattimento tra quel Green Goblin, quindi con la maschera ufficiale del personaggio, e ehm, il Peter Parker con l'Iron Spider, però eh, è una cosa che hanno voluto lasciare proprio per un'idea, una scena o come volete chiamarla che arriverà dopo, cioè quella al Fist. Se avessero voluto far combattere i due personaggi magari Peter non avrebbe creduto così tanto a Norman Osborn, non si sarebbe fidato così tanto di lui. Effettivamente si fida anche di Electro e di Doctor Octopus che, con, cui, con cui ha combattuto comunque, ma la scena che comunque arriva dopo il combattimento è la, il teletrasporto di Peter de, nella cantina del Sancta Sanctorum, quella scena ci sta, infatti mh, tutta, tutta la sequenza in cui eh, Peter riceve quel, quell'oggetto lì per teletrasportare i cattivi dentro quelle celle, ci sta, la, il combattimento con Electro e Sandman, o meglio, Sandman aiuta Peter, mh, però vabbè, ci siamo capiti, quella scena mi è piaciuta anche a livello di CGI, dal trailer mi sembrava un po' meglio il costume mh, ruotato, il costume capovolto, quello nero e oro, però comunque no, non mi ha fatto schifo, anche se l'ho trovato abbastanza inutile all'interno del film, perché comunque poteva tranquillamente dare il costume a Zia May prima per farlo pulire, ma dura letteralmente per una scena, la, la tuta nera e oro. Passiamo invece a parlare del combattimento tra Doctor Strange e Spider-Man, perché letteralmente quella scena, sia a livello di CGI che in generale, per proprio come viene presentata, mi è piaciuta tantissimo, davvero molto molto carina. Eh, anche perché il modo in cui Peter batte Doctor Strange è inaspettato, riesce letteralmente a rompere la dimensione specchio. E non solo romperla, quindi farla a pezzi, ma romperla come eh, un bug, riesce a trovare un bug nella dimensione specchio, tanto che riesce a mettere eh, sotto scacco il, eh, il Doctor Strange che ha il potere pieno dentro quella dimensione. E tutto questo mi è piaciuto. Ci fanno intendere quanto realmente Peter Parker sia intelligente anche in questa controparte cinematografica. C'è poi però una cosa che non mi ha convinto del tutto e che comunque ci può stare ma non mi ha proprio convinto, cioè Peter che, inv che invita tutti i villain, tranne Lizard che vuole rimanere nella, uh, nella, um, nel furgone, invita tutti i villain a casa di Happy. Perché? Ok, sai che hanno un problema mentale, lo, lo dici proprio, hanno un problema mentale soprattutto Green Goblin, e li inviti a casa? Mm, so che vuoi aiutarli, ma 
potevi tranquillamente aiutarli anche dove stavano lì con, ehm, nelle celle di, di Dottor Strange, tanto quello è incastrato nel, nella dimensione specchio con le tue ragnatele, quindi non è che ti può mettere i bastoni fra le ruote, potevi aiutarli lì tranquillamente, non fargli distruggere il Fist e la casa di Eppie e tutte le cose per colpa di, di Green Goblin, però ammetto che comunque la scena di Green Goblin con eh, Peter che sente questo pericolo imminente ma non capisce da che parte arriva, eh, e nemmeno Norman Osborn l'aveva capito in effetti perché Green Goblin ha preso possesso di Norman eh, così di scatto senza, senza farne, farne accorgere nemmeno a Norman, a Norman e quella scena mi è piaciuta mi è piaciuto anche tantissimo il combattimento tra Norman Osborn e tra, tra Green Goblin in realtà e Peter Parker con questo riferimento al costume originale di Green Goblin col cappuccio viola però in questo caso è una felpa distrutta eh, ci sta, anche se sinceramente avrei preferito tenesse la maschera, perché quella maschera mi piace tantissimo. E poi arriva una delle scene che forse è la migliore della trilogia di Tom Holland, cioè la morte di Zia May. Infatti Green Goblin uccide May con l'Aliante e scopriamo in questo film che non è Zio Ben a eh, dare il, la, la responsabilità a Peter di essere Spider-Man, ma è proprio Zia May che dice tu hai un dono, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Frase che poi verrà ripresa poi dagli altri due Spider-Man che compariranno successivamente proprio dopo questa scena e che ho adorato in questa, in questa nuova versione. Non mi aspettavo la dicesse lei, anche perché in questo universo Zio Ben in teoria è esistito, è morto già molto prima, ma forse Peter non era nemmeno Spider-Man, quindi... Eh, hanno un po' cambiato le origini, anzi scopriremo di più sicuramente durante Spider-Man a Freshman Year, la serie animata su Disney+. Plus. Lì vorrei sinceramente vedere lo zio Ben anche per capire come lo inseriranno nel canone di, di, dello Spider-Man di Holland, però capiamo che qui zio Ben si è tramutato in zia May e la scena della morte sinceramente mi ha commosso, anche se me l'aspettavo tutto sommato. Passiamo poi a uno dei problemi secondo molti più grandi, Ned che apre portali. Ned che apre portali viene un po' giustificato col fatto che la sua famiglia ha origini magiche, non è che mi sia piaciuta così tanto ma almeno la spiegazione qui la danno. E infatti Ned apre dei portali con Slingering, non, mi... Slingering, non, non ricordo nemmeno come si chiama l'anello di Doctor Strange per aprire i portali, e da questi portali esce Peter Parker, o meglio escono Peter Parker perché prima esce Andrew Garfield um, con una CGI bruttissima, era questa la scena che, a cui mi riferivo prima, la CGI sembra un fan made. Uh, orribile da, come, come salta nel portale sembra davvero qualcosa fatto da un fan ubriaco con gli occhi chiusi e poi è arrivato Tobey Maguire allora questa scena viene un po' rovinata secondo me viene rovinata ancora una volta dalla comicità perché era questa la scena io in cui avrei voluto provare più hype più interesse verso queste comparse che non mi aspettavo comparissero così tanto così in questo modo così semplicemente eh, però viene rovinato tutto il climax viene rovinato dal, eh, dalla nonna di, di Ned che dice levami quella ragnatela là, grazie, le, levami quella ragnatela, tirano un po' troppo avanti questo problema delle ragnatele, poi il pane, il, quello ci può anche stare perché MJ è spaventata, non immaginava ci fossero altri Peter nel, nel loro universo e quello ci può stare, ma la nonna forse l'ho trovata un po' troppo eccessiva. E la presenza di Toby Maguire ed Andrew Garfield, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, è quello che salva questo film da fan di Spider-Man. Secondo me il fatto che ci siano loro effettivamente con eh, quello che succede dopo, quello che dicono dopo e la dinamica 3 dei tre Spider-Man che ci fanno vedere salva davvero questo film, ripeto, da fan e non da critico, quale non sono comunque. Infatti dopo abbiamo questa dinamica 3 tra i tre Spider-Man, ehm, qua la comicità ci sta, ad esempio Peter che chiama, Ned che chiama Peter, si girano tutti, mi ha ricordato molto il meme, quello del, del, della serie animata di Spider-Man, con i due, due Spider-Man che si, si indicano. Ehm, poi la, la scena in cui Do Tobey Maguire parla di Harry Osborn dicendo a Ned che era il suo migliore amico e ha provato a ucciderlo e Ned si avvicina a Holland dicendogli non proverò mai ad ucciderti mi ha fatto ridere, mi ha fatto davvero molto ridere le espressioni soprattutto di Ned e eh, di Peter stupende eh, queste, questo tipo di comicità in questo film mi è piaciuta quella fatta di espressioni anche nel, nella scena in cui Andrew Garfield dice ragazzi vi voglio bene le espressioni di Tobey Maguire e di, di Tom Holland sono stupende c'è anche spazio per la parte più triste perché infatti ovviamente Andrew Garfield parla di Gwen e quello che è successo alla sua ragazza passando invece alla scena appunto dove Andrew Garfield si riscatta in qualche modo salvando MJ non quella di Tobey Maguire naturalmente scena che comunque si vedeva già nel, nel secondo trailer 
non proprio tutta perché non, non c'era Andrew Garfield nel trailer ma la caduta di MJ si vedeva nel, nel secondo trailer bene, io questa scena l'avrei voluta diversa quindi con Tom Holland che ehm, riesce a salvare la sua ragazza per avere anche un momento di, ehm, di, di riuscita qualcosa di riuscito dopo tutto quello che è successo e non avrei voluto che la salvasse appunto Andrew Garfield perché avrebbe tolto a Tom Holland il ehm, momento di gloria uno dei momenti di gloria che avrebbe potuto avere però ammetto che comunque come hanno reso questa scena, quindi appena afferrata la ragazza, si, Andrew Garfield scoppia a piangere, ammetto che come l'hanno resa mi è piaciuta. Quindi non faccio caso al fatto che hanno lasciato un po' da parte Tom Holland in quel, in quel momento. Abbiamo visto i tre finalmente a lavoro assieme, prima un po' meno assieme poi molto di più, abbiamo anche visto chi dà quel calcio invisibile a Lizard, in questo caso era Toby Maguire che fa una capovolta tra l'altro, e i tre cercano di curare i villain che, hanno, che, che sono arrivati in quell'universo. Doctor Octopus è già curato, infatti fa da alleato per i tre Spider-Man, e in questo film si sente molto di più la cattiveria di Green Goblin nella sua dualità, quindi riusciamo a capire che Norman Osborn tutto sommato non è che sia cattivissimo, o meglio, il, il Goblin riesce a far uscire quella parte cattiva di Norman Osborn che lui cerca di tenere nascosta. E in questo film, secondo me, si vede ancora di più in confronto alla, alla trilogia di Raimi. Volevo parlare un attimino di Electro perché, secondo Doctor Strange, sono nel loro universo tutti quelli che conoscono, tutti quelli, alcuni di, di quelli che conoscono l'identità di Peter Parker, di Spider-Man. Ovviamente non sono proprio tutti perché altrimenti ci sarebbero stati, state, anzi, Mary Jane e Gwen, perché comunque vi ricordo che tutti i villain sono morti più o meno, più o meno tutti, quindi anche Gwen poteva essere tranquillamente presa, però è stato detto proprio che solo alcuni, solo alcuni di quelli che conoscono l'identità di Spider-Man sono stati portati nel loro universo. Ok per Dr. Octopus, che eh, lo, lo riconosce nel... Nel, nel momento finale di Spider-Man 2, anche se da quello che viene raccontato da Dr. Octopus all'interno della cella, probabilmente è stato portato nell'universo dell'MCU prima che scoprisse l'identità di Spider-Man, perché parla del momento in cui lo prende per la gola con il col braccio meccanico e se, e se non ricordo male in quella scena ancora non si era levato la maschera Peter, quindi non so bene questa cosa, non l'hanno spiegata ma non, non ci faccio caso. Ok Green Goblin che scopre l'identità di Peter durante il combattimento finale di Spider-Man 1, ok Sandman che scopre l'identità di Peter um, alla fine di Spider-Man 3, ok Lizard, sto dicendo troppe volte ok comunque, ok Lizard che scopre l'identità di Peter ma Electro non mi pare che in The Amazing Spider-Man 2 abbia scoperto l'identità di Spider-Man e anzi... Ce lo conferma anche No Way Home perché alla fine eh, Andrew Garfield si avvicina all'elettro all di Jamie Foxx che tra l'altro è cambiato totalmente, non ha più il riporto, non ha più gli occhiali, non ha più i denti storti o comunque allargati. E ovviamente questa è stata una strategia per non rimettere quell'orribile design che aveva in The Amazing Spider-Man 2 sia come Max eh, che come Electro, anche se Electro è già molto meglio di quel Max, ma sinceramente preferisco questo Electro, l'Electro di, di No Way Home. Comunque alla fine Andrew Garfield si avvicina all'elettro di Jamie Foxx e Jamie Foxx gli dice, pensavo tu fossi nero. Ok, questo significa conoscere l'identità di Spider-Man, perché non mi pare, se pensava che Peter Parker, o meglio Spider-Man, perché non sapeva che Peter Parker avesse la maschera di Spider-Man, se pensava fosse nero, beh, non penso lo conoscesse poi così tanto, quindi perché si trova in quell'universo? E questo è uno dei tanti problemi su cui ho cercato di passare, solo perché appunto... Ho voluto guardare il film di pancia. Tutti vengono curati, anche Lizard e Sandman, forse gli attori dei due costavano un po' troppo per comparire sul set, perché, ora, non so se al doppiaggio ci sono loro, perché l'ho visto in italiano, i doppiatori italiani sono loro, ma in inglese non so se sono tornati Rizifi, Rizifkins, penso si chiami così l'attore di Lizard, non, non lo conosco benissimo, ma Thomas Hayden Church penso sia lui, credo. Però, a quanto pare, nel momento in cui vengono curati, hanno deciso di usare scene tagliate o le stesse scene dei film pe passati, infatti per, um, per Lizard c'è una scena tagliata di, di The Amazing Spider-Man 1, mentre per uh, Sandman c'è letteralmente la scena in cui lui viene sciolto uh, nell'acqua uh, quando, quando il Bully Maguire vestito da, da Venom uh, apre la, la, la botte d'acqua e appunto viene, viene sciolto nell'acqua, solo che qui al posto di sciogliere la sabbia che lo compone diventa umano, quindi... Non so perché abbiano voluto riutilizzare materiale già, già, già passato, l'ho trovata un po' una mossa stupida anche perché me ne sono accorto subito per quanto riguarda ovviamente um, Sandman, anche se appunto sembrava strano non vedere nella stessa inquadratura magari Toby Maguire, e... no non era Toby Maguire, era eh, Andrew Garfield e eh, Lizard. 
perché stanno letteralmente a un metro di distanza e non, si ve- non c'è ombra di, di, di Andrew Garfield nell'inquadratura da vicino al, a Reed Zifkins. Reed Zifkins? If, uh, vabbè, Lizard. Passando al finale, passando al fi- sinceramente mi è piaciuta tanto la scena di combattimento corpo a corpo un po' Mortal Kombat tra Peter di Holland e il Green Goblin, con eh, il Goblin che continua a ridere nonostante tutto, e, e poi con eh, il, la scena in cui lui cerca persino di uccidere Holland cerca di uccidere il Green Goblin e Toby Maguire eh, lo blocca, mi ha fatto salire l'apprezzamento per la scena ancora di più. Ho trovato totalmente insensata la pugnalata da parte di Green Goblin a Toby Maguire, tanto che subito dopo sta letteralmente in piedi, non proprio da solo, ma sta in piedi senza nessun problema. Ok che è Spider-Man, ma perché mettere un momento del genere solo per farti dire oh no, ora muore? Anzi, strano che non abbiano ucciso nessuno dei due Spider-Man vecchi, magari torneranno. Tra l'altro è uscito un rumor, visto che stavamo parlando di Electro, che spiega che Sony è intenzionata a fare un film spin-off sull'Electro di Jamie Foxx, questo Electro. No, no. Ok che è figo il design, ma non penso ce ne sia bisogno per niente. Anche perché anche in questo film sfortunatamente è abbastanza inutile. Tornando al finale, nel finale appunto Peter decide di far dimenticare a tutti l'esistenza di Peter Parker e non di Spider-Man e questo ovviamente ha, comporta anche problemi a livello di trama perché come dicono molti miei colleghi, non so se posso chiamarli così, con questo incantesimo non penso vengano cancellate foto, video in cui compare, non so, Peter ed MJ che si baciano eccetera. Quindi quale sarebbe esattamente il senso di far dimenticare tutto? E, e poi rimangono le prove visive magari però questo non viene spiegato e probabilmente funziona così l'incantesimo comunque durante l'incantesimo tutti vengono trasportati nel loro universo d'origine e eh, nel cielo tra le spaccature del multiverso compaiono delle figure luminose non so voi ma io ho intravisto Kraven un tipo con un, un giubbotto addosso e una lancia e questi sono tutti quelli che conoscono effettivamente la L'identità di Peter in tutto il multiverso, che vi ricordo essere infinito comunque il multiverso. Cercando un po' su internet c'è chi ha visto persino Scorpion in in questo grande gruppo di di oggetti luminosi. Hanno visto Scorpion, Black Hat, magari la Black Hat di di The Amazing Spider-Man, perché vi ricordo che lì Felicia Hardy esiste. Hanno visto persino Rhino, io per niente. Tra l'altro, visto che parliamo di Rhino, hanno giocato molto sul, su quanto Andrew Garfield abbia avuto dei, dei villain molto stupidi. Eh, per esempio, anche Electro gioca sul fatto che la sua origin story è inutile, stupidissima, cioè cade ne, all'interno di, di una vasca piena di, di anguille elettriche. Anche Sandman prende in giro la sua origin story, ma soprattutto Andrew Garfield nota quanto i suoi villain siano inutili in confronto ai villain che hanno battuto Tobey Maguire e eh, Tom Holland. Tom Holland parla di Thanos, Toby Maguire di Venom, e eh, Venom molto probabilmente Tom Holland lo, inc- lo incontrerà molto presto, però alla fine queste prese in giro da parte del, del, di Andrew Garfield, tutte queste scene, anche la ragnatela originale nel, nel corpo di Toby Maguire, sono scene comiche alla fine, che queste non, non mi sono dispiaciute, anzi mi hanno fatto abbastanza ridere. Alcune potevano risparmiarsele, ma tutto sommato mol, molto divertente. Vedere questi confronti tra, tra Spider-Man diversi. Tornando ancora una volta al finale. Nel finale tutti dimenticano chi è Spider-Man, chi è Peter Parker, scusate. E ehm, appunto lui vive una nuova vita. Non ha più collegamenti con le Stark Industries. Non, Happy non lo riconosce più naturalmente, tanto che al funerale di, di, di May... Lui gli chiede com'è collegato, Peter com'è collegato a me, nemmeno MJ e nemmeno Ned lo riconoscono, nessuno lo riconosce come Peter Parker, è un nuovo nuovo abitante di New York. Però a quanto pare sanno tutti quello che ha fatto Spider-Man, quello che è successo prima anche di No Way Home, quindi Mysterio. C'è ancora chi pensa che Spider-Man sia un assassino, ma è questo quello che succede nei nei fumetti di Spider-Man, non sono tutti... Pro Spider-Man, il primo J. Jonah Jameson che appunto ora abbiamo effettivamente nel Marvel Cinematic Universe, non è più un complottista su internet, è un giornale, un telegiornale ufficiale, almeno sembra essere questo nel, in questo film. Perché dico che sono stracurioso per il futuro di Spider-Man? Penso sia abbastanza prevedibile, ma quanto è bello vedere ora questo questo Spider-Man, quello che abbiamo visto proprio negli ultimi minuti del film, non le post-credit, ma del film. Davvero, quanto è stato figo vedere quel semplicissimo costume. Io continuo a preferire quelli passati, quelli di Stark, ma 
Quanto è stato bello vedere questo semplice costume costruito da lui con eh, ago e filo e non con le super tecnologie che, eh, che gli dava Stark. Ora, è senza soldi, ha una casa come quella di Tobey Maguire, ascolta la radio della polizia come Tobey Maguire, quindi è diventato Tobey Maguire, stop, ok. C'è persino a Fietto, non penso sia Ditkovic, ma mi sarebbe piaciuto sinceramente vedere anche lui. Ma la scena in cui svolazza letteralmente per New York, ora sì che siamo a New York e non più eh, nella periferia dove non ci sono palazzi molto alti, mi ha fatto capire che effettivamente ora lui è Spider-Man. Prima era semplicemente Peter Parker che stava cercando di diventare Spider-Man e finalmente ci è riuscito. Non penso che si sistemerà tutto, almeno per MJ e Ned o Happy, non penso si sistemerà tutto già nel prossimo film, che è comunque già in produzione. Kevin Feige ha detto che il quarto film è già in, agli inizi per la produzione, quindi non vedo l'ora assolutamente di avere più informazioni. Tra l'altro penso di poter intuire il titolo del quarto film. Ricordate la scena sul tetto verso l'inizio del film, in cui appunto Peter dice a MJ non c'è più privacy, non abbiamo più privacy, là sotto è un inferno. Bene, quando si avvicina anche Ned... Più volte viene detta una frase, un nuovo inizio, e penso che si possa riferire anche al finale di No Way Home, quindi c'è un nuovo inizio. Poter chiamare il film in questo modo, anche un nuovo giorno, ho sentito dire questo titolo, penso possa essere la migliore scelta. Parliamo ancora delle post-credit questa volta con spoiler, penso che questo video abbia superato di gran lunga la recensione di The Suicide Squad, ora mi toccherà editare più di un'ora di video, bene, sono felice. Nella prima post-credit abbiamo Venom, meglio Eddie Brock, seduto al bar in Messico, nel Messico del Marvel Cinematic Universe, perché vi ricordo che nella post-credit di Venom 2 lui viene trasportato come tutti gli altri personaggi che abbiamo visto in questo film nel Marvel Cinematic Universe. Universe, ed è per questo che penso che lui sarebbe potuto essere il sesto membro dei Sinistri 6, se ci fosse stata l'idea di fare i Sinistri 6. Perché appunto ci sono sei villain nel Marvel Cinematic Universe da altri universi. Ma beh che più che villain questo è un pagliaccio di Colorado, ma ci siamo capiti. A me Venom 2 ha fatto schifo, anzi l'ho rivalutato in peggio riguardandolo. E non, non contate molto la, la recensione che ho fatto sul canale perché sono stato fin troppo buono. Però la post-credit mi è piaciuta tantissimo, perché... Perché ora, con quel pezzettino di Venom che è rimasto nel Marvel Cinematic Universe, sono due le, le, le possibili strade da intraprendere. O eh, Holland, Peter Parker, incontrerà effettivamente il Venom, quindi quel, la gelatina nera, come dice Tobey Maguire, e eh, si unirà al simbionte, tra l'altro il costume nuovo è un perfetto ospite per il simbionte, immaginatelo nero con il ragno bianco enorme, sarebbe stupendo, oppure nel Marvel Cinematic Universe comparirà un nuovo Eddie Brock e quindi avremo un altro Venom. Questa volta speriamo cattivo e che effettivamente si metta contro Spider-Man, magari sì ok qualche team up ci poteva stare con il, il, il Venom di, di, di Eddie Brock di Tom Hardy, ma sinceramente vederli contro no, perché quello è davvero un, un bambino stupido. Tra l'altro ci sono anche dei problemi per come Venom si è entrato nel Marvel Cinematic Universe, gli stessi, gli stessi problemi di, uh, di Electro. Come ha fatto a conoscere l'identità di Spider-Man se nel suo universo Spider-Man non esiste? Sembra che ci sia una, una spiegazione data dai fan, cioè nella post-credit di Venom, Venom dice che lui ha tutta la conoscenza dei, degli, altri, degli altri simbionti in, tut, in tutti gli universi e forse qualche Venom, qualche altro simbionte di, di qualche altro universo conosce l'identità di Peter e, e di conseguenza la conosce anche il Venom del, del Sony Spider-Man Universe. E in questo modo sia Venom che è l'ospite di, di Eddie Brock sono stati trasportati nel Marvel Cinematic Universe, perché a quanto pare Eddie Brock non è che lo conosca uh, Peter Parker, tanto che lo chiama voglio vedere questo, questo Spider-Man. Voglio in realtà anche capire cosa sia successo agli altri universi, a questi personaggi di altri universi tornati ne, ne, nei posti d'appartenenza, perché si sono dimenticati tutto quello che è successo, mm, Toby ed Andrew non sanno dell'esistenza del multiverso e quindi di altre versioni di loro stessi ne, in altri universi, non lo so, perché mm, anche in questo caso per i villain... I villain sono tornati non villain nei loro universi oppure sono andati incontro alla morte lo stesso e quindi Spider-Man No Way Home è inutile. Che poi Sandman e Lizard in teoria non dovrebbero essere morti, ma magari Doctor Strange, questo non lo sapeva, ha accumulato tutti, ha accumulato tutti i villain come morti per colpa di Spider-Man. Posso dare questa spiegazione. Però sinceramente mi piacerebbe rivedere gli altri due Spider-Man in qualche prodotto futuro. Magari visto che Sam Raimi dirigerà Doctor Octopus... Sì, Doctor Octopus, scusate. Sto parlando da un'ora e mezza, anche di più. Uh, visto che dirigerà Doctor Strange nei Multiverse of Madness, di cui abbiamo visto anche un teaser, come nella, nella seconda post-credit, in cui sembra esserci anche Supreme Strange... Strange 
sto perdendo l'uso della parola. È possibile che in Doctor Strange possa comparire di nuovo Toby Maguire, magari, incrociamo le dita. Speriamo sinceramente di rivederlo meno stupidotto e moscio in confronto a come l'abbiamo visto qui in No Way Home, però comunque mi farebbe piacere rivederlo assolutamente. Visto che l'abbiamo citato, il teaser di Doctor Strange nei Multiverse of Madness mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di vedere Doctor Strange, tanto che è il film che attendo di più ehm, della Marvel il prossimo anno, e ehm, sarà il prossimo film del Marvel Cinematic Universe fra sei mesi, sì, questo è vero, però comunque uscirà e non vedo l'ora di vederlo. E non è per niente una scusa per rivedere Scarlet Witch, no. Però il fatto che si sia visto Supreme Strange eh, mi fa sbavare, perché è il, il mio episodio preferito del, di What If, What If non è una serie che ho apprezzato, anzi è la peggior serie che è uscita quest'anno del Marvel Cinematic Universe per quanto mi riguarda, però l'episodio di Supreme Strange mi è piaciuto davvero tanto, perché mi ha ricordato molto Black Mirror e in generale l'episodio intero non ha così tanti problemi quanto gli altri. Però non so effettivamente se quello è Supreme Strange o un'altra versione cattiva di, di Doctor Strange, si potrebbe rivelare qualcosa di ripetitivo, sì, se non fosse appunto il Supreme Strange, però staremo a vedere. Tornerà Mordo, ci sarà Shuma Gora, si vede anche nel trailer, non, non so come si pronunci, Shuma Gorat, Shuma Gora, vedete voi. Quel, quel polpo, quella piovra con gli occhi, l'occhio, scusate, l'occhio al centro. E, non vedo l'ora di vedere Doctor Strange, comunque, sto parlando davvero da tantissimo tempo... Ora mi aspetterà più di 6 ore di editing sicuramente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero siete rimasti fino alla fine perché comunque sicuramente ci perderò ore ed ore a lavorarci su. Fatemi sapere con un commento qui sotto se avete visto Spider-Man No Way Home e se vi è piaciuto oppure no, perché il video di oggi finisce qui. Seguitemi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme al link di Pumpling, il sito di t-shirt dove potete trovare questa fantastica t-shirt a tema No Way Home. E niente, ho superato l'ora e mezza da un po', io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale, Andri passa e chiude, ciao!